Capítulo 10. Perdóname hermano. Inserte. Naruto Shippuden Ending 38 Pino Anamelie, si es el cover mejor. Te devoré pude ver tus memorias, entonces ¿por qué lo hiciste? Dijo Naruto, pero esta vez estaba convertido en un niño y a quien le hablaba era a Lilith quien se encontraba de pie frente con su uniforme de Marley, Lilith al verlo notó que este la estaba mirando con tristeza en sus ojos mientras lágrimas amenazaban con salir de sus pequeños ojos. Siéntate hermanito, quiero que sepas toda la verdad dijo a Lilith dejando su actitud psicópata que había tenido todos estos años, ahora solo tenía un rostro lleno de arrepentimiento. Naruto se sentó frente a ella, quien le hizo una seña para que se sentara en su regazo, Naruto al principio parecía negarse a sí mismo, pero luego se acercó a ella y se sentó haciendo que Lilith sonriera por unos momentos para luego mirarlo con tristeza en su rostro y comenzar a abrazarlo con fuerza haciendo que Naruto soltara lágrimas mientras que Lilith también lo hizo. La verdad me sentía tan sola, sin poder abrazar a mi única familia, perdóname hermanito, en verdad lo siento mucho dijo Lilith con lágrimas en sus ojos mientras que Naruto miró sus manos mientras que las lágrimas de Lilith caían en ellas. Dime la verdad, quiero escucharlo de tus propias palabras dijo Naruto mientras que Lilith lo abrazó más cerca de ella, mientras que pensaba en lo que le iba a decirle. Bueno para empezar, mi poder se fue dado al igual que el tuyo, yo hablé con Ymir y acepte su trato dijo Lilith, sorprendiendo a Naruto quien no sabía esta parte de la historia. Pero si así era porque siempre trataste de matarme, ¿por qué te alejaste de mí? ¿Por qué asesinaste a Historia, Charlotte y Anie? Dijo Naruto con desesperación haciendo que Lilith colocara su cabeza en la espalda de Naruto y comenzara a llorar. Naru realmente yo nunca quise matarte, siempre trate de velar por ti en la oscuridad, cuando nos encontramos aquella vez y te hice esas cicatrices en tus mejillas, simplemente trataba de que Marley te tomara como un soldado más y no fueras promovido tan rápido, simplemente quise que vivieras una vida normal, pero la verdad siempre fuiste alguien que no se rendija tan fácil, incluso cuando trate de que no te involucraras en esto, lograste sorprender a los demás en Marley con tu control sobre el poder de los titanes dijo a Lilith con una pequeña sonrisa, sintió orgullo por su hermano pequeño. Cuando me di cuenta ya era muy tarde para detenerte, ya habías tomado una decisión, por ello ahí fue cuando empecé a ayudarte, hablé con los altos mandos de Marley y les dije que te enviaran a la isla Paradise por la coordenada, cuando regresaste con las manos vacías, noté que habías logrado asimilar la coordenada, pero se lo oculté a Marley, te advertí que tus acciones podían ser descubiertas, pero no podía decírtelo directamente como una hermana mayor, tenía que ser tu enemigo ya que así Marley nunca sospecharía en una rebelión en su contra, siempre trate de protegerte hermanito, la verdad espero que me perdones dijo Lilith mientras que apretaba ligeramente su agarre en Naruto quien comenzó a llorar ya que todo concordaba con sus memorias haciendo que Naruto sintiera un gran dolor en su corazón. Pero eso aún no me explica por qué mataste a mi esposa maldita sea. Dijo Naruto mientras que estaba perdiendo la cordura ante todo lo que estaba escuchando, pero Lilith no pareció afectada ante esto y le dijo con una voz casi monótona. Naruto me lo pediste, no sé cómo exactamente, pero hace una semana cuando aún estaba en coma, tú me pediste que asesinara a tu esposa, pero no te contara nada al respecto, sino hasta después de hacerlo parece que el futuro tú sabía que estás dudando respecto a tu decisión, la verdad incluso si tú me lo pediste siento que no debía hacerlo dijo Lilith con una mirada arrepentida en su rostro, haciendo que Naruto se levantara de su regazo y la mirara a los ojos, Lilith al verlo notó que su hermano estaba llorando. No tienes por qué pedirme perdón, la verdad esta ha sido una gran carga para ti, no. Dijo Naruto con una mirada quebrada en lágrimas mientras que Lilita sintió con pequeñas lágrimas en sus ojos y sin decir nada esta se levantó y tocó la frente de Naruto haciendo que este tuviera un recuerdo de Lilith. Flashback. Lilith se encontraba fuera de la casa en donde vivía Historia, cuando entró por la puerta fue acorralada inmediatamente por dos guardias, mientras que Historia quien se encontraba en la sala de estar la miró con curiosidad e hizo que los guardias bajaran las armas y salieran del lugar. Sabes hacer que nos dejen solas puede ser peligroso dijo Lilith con una pequeña sonrisa haciendo que Historia parpadeara unos momentos antes de sonreírle. Bueno te vi y pensé que eras una buena persona, así que es bueno tener compañía que no sean los guardias la verdad, después de todo mis visitantes están inconscientes, así que dime qué haces aquí. 
Dijo historia con una sonrisa amigable hacia quien le sonrió con una pequeña sonrisa. Ya veo por qué Naruto te eligió, realmente eres alguien especial hermana dijo Lilith con una sonrisa amable haciendo que historia cayera en cuenta de lo que dijo y se diera cuenta quién estaba enfrente suyo. Tú eres la hermana de Naru, no es así. Pero lo que él me dijo pensé que serías más malvada dijo historia mientras que miraba a Lilith quien sonrió con tristeza ante esa parte. Bueno, mi hermano tiene derecho de pensar de esa forma, han pasado muchas cosas y por eso él cree que quiero matarlo, pero no es así de hecho quiero lo mejor para él como su hermana mayor, dime historia estarías dispuesta a morir por el bien de Naruto, dijo Lilith con el ceño fruncido haciendo que historia no dudara ni un segundo y aceptara. Por supuesto, si mi muerte significa lo mejor para él, lo haré perdón y mir, pero supongo que al final estoy viviendo por alguien más, pero al parecer también él vive por mí dijo historia mientras que pensaba lo último con una sonrisa, haciendo que Lilith se sorprendiera al principio antes de sonreír hacia historia. Supongo que realmente amas a mi hermano ¿no es así? Bueno historia gracias a tu respuesta el mundo verá un nuevo amanecer pero aún así lo siento, realmente quería que nos conociéramos mejor dijo Lilith mientras que se levantaba y tocaba la frente de historia borrándole sus recuerdos más recientes mientras se retiraba de la sala, Lilith había asimilado la coordenada a través de Naruto, aquella vez cuando él regresó a Marley con Annie. A fin del flashback. Naruto ante este recuerdo sonrió para sí mismo mientras que lágrimas caían de sus ojos, Lilith al verlo colocó su mano en cabeza dándole una pequeña sonrisa al pequeño Naruto quien la miró con curiosidad. Te he contado toda la verdad, no creo pueda volver a decírtelo. Siempre te he mentido haciendo que me odiaras o me tuvieras miedo, usaba mi arrogancia y mi falso yo para mantenerte lejos de mí, no quería que tuvieras una carga como esta, pero ahora puedo decirte la verdad, por muy poca que sea, no es necesario que me perdones dijo Lilith mientras se agachaba a la altura de Naruto quien la vio con un rostro sorprendido, sé que puedes cambiar este mundo Naru, no importa lo que suceda a partir de ahora, siempre voy a amarte hermanito dijo Lilith mientras que esta pegó su frente a la de Naruto haciendo que ambos se miraran a los ojos y Lilith le sonriera mientras que poco a poco comenzaba a desaparecer, haciendo que Naruto despertara. A fin de Lost. Muchas gracias hermana dijo Naruto mientras que miraba con una lágrima traicionera el paisaje frente a él. Ahora Naruto se encontraba encima de la muralla Shinkansina mientras que observó como todo se estaba yendo al infierno, ya que actualmente había una cantidad impresionante de titanes naturales, mientras que Eren se encontraba huyendo de Reiner quien estaba a punto de atraparlo con su titán acorazado, Naruto pudo observar a Seke quien se encontraba en el suelo con su titán herido. También notó que muchos soldados de Marley se encontraban ahí, Piex se encontraba al otro lado de la muralla con el comandante Magat, mientras que por más que quiso no pudo sentir la presencia de Porco por ninguna parte haciéndolo fruncir el ceño. Naruto observó en silencio como la legión salía de la nada y trataban de matar al titán cuadrúpedo, de repente, Eren fue corriendo hacia Seki haciendo que Naruto se moviera ante lo que estaba a punto de ocurrir, pero antes de que pudiera llegar a Eren, vio con sorpresa como Gabi con un rifle de asalto le disparó a Eren en su cabeza haciendo que ésta saliera volando, mientras que Seki atrapó la cabeza de Eren. Naruto ante esto bajó de la muralla mordió su mano, transformándose en el titán mandíbula y se agarró de la muralla, para caer con suavidad en el suelo. Graaaa. Rugió Naruto desde su titán haciendo que todos los titanes naturales se detuvieran y de repente todos al ver Naruto se arrodillaran y abrieran paso, cosa que sorprendió a los soldados marleyanos, a Seke quien sintió una corriente eléctrica muy fuerte por su espina dorsal al igual que Piek y Reiner. Los de la legión se detuvieron y vieron algo de asombro como el titán de Naruto caminaba en cuatro patas e iba con dirección a Seke, ellos no parecieron moverse ya que por alguna razón sus instintos decían que no lo hicieran. Cuando Naruto llegó a Seke, Naruto miró a Gabi quien parecía asustada y le sonrió suavemente desde su titán, sin más este salió de su titán y miró a Seke quien parecía sorprendido al ver los ojos de Naruto, Naruto sin decir nada tocó la espalda del cuerpo de Eren, más concretamente su columna vertebral y de la nada, Seke vio como los ojos de Naruto parecieron volverse más brillante y el cielo comenzó a oscurecer como si una tormenta se acercase. Sé que vamos a cambiar el mundo, justo ahora dijo Naruto mientras que Seke sintió de nuevo esa corriente y todo de pronto se volvió oscuro. Dimensión de los caminos. ¿En dónde estoy? 
Dijo Eren mirando un gran pilar de luz que se dividía en varias ramas en el cielo. Al fin despiertas, estamos en la coordenada en donde todos los caminos se conectan dijo Naruto haciendo que Eren mirara hacia donde venía la voz y vio con ligera sorpresa como una versión de su hermano más viejo se encontraba encadenado y un Naruto el cual tenía una especie de trompeta en la mano cosa que lo dejó algo confundido. Sé que, Naruto dijo Eren con algo de sorpresa mientras que Naruto asentía, mientras que sé que lo miro con cansancio. Eren siento que han pasado años, para que te despertaras, sé que te preguntaras a qué me refiero, ya que Gaby te disparó y te voló la cabeza, yo la atrapé a último momento haciendo que tuviéramos contacto y pudiéramos obtener el poder del titán fundador dijo sé que con cansancio mientras que Eren lo vio con seriedad unos momentos antes de sentir a alguien en su espalda. Hay alguien ahí. Dijo Eren con cautela, pero fue calmado por Seke y Naruto quienes parecían tranquilos. Eren no te preocupes, ella es Ymir la fundadora dijo Naruto mientras que Ymir en su forma de infante caminaba hacia ellos. Como siquiera sabes que es ella. Dijo Eren con curiosidad mientras observaba a Ymir, haciendo que Naruto lo mirara con seriedad. Cuando les conté a todos ustedes sobre cómo obtuve mis poderes omití ciertas partes, una de ellas es que tuve contacto con Ymir y ella me ofreció su poder, ya he estado aquí varias veces, ella también fue la que reconstruyó el cuerpo de tu hermano y es la encargada de hacer que nuestra forma titán se materialice a través de esta arena dijo Naruto mientras que tomaba arena en sus manos y esta se deshacía. Así que todo este tiempo, ella ha estado aquí sola dijo Eren en un susurro haciendo que Naruto lo escuchara y tuviera una pequeña sonrisa, dejando eso de lado porque sé que está encadenado. Dijo Eren con curiosidad haciendo que sé que tomara sus cadenas, para luego mirar a Eren. Estas cadenas representan el juramento de renuncia a la guerra del primer rey de las murallas, tú que no posees sangre real puedes moverte libremente, tú puedes acabar de una vez con esto dijo Seke mientras que Eren analizó la situación para luego mirar a Naruto. ¿Por qué tú no estás atado a este juramento? Dijo Eren con el ceño fruncido ya que esto le pareció algo muy extraño. Yo soy una contradicción, tengo sangre real y sangre que se opone al poder de la realeza, el juramento no me afecta dijo Naruto dando una respuesta directa, mientras que Eren pareció aceptar esta respuesta para luego mirar a su hermano, el cual parecía desesperado. Mi sueño, el sueño de Javier, nuestro sueño, por favor Eren salva al mundo dijo sé que con desesperación, mientras que este seguía dudando de algo en su cabeza. Eren... Dile a la fundadora que modifique el cuerpo de todos los eldianos para que no puedan tener hijos y luego de eso podrás activar el retumbar y acabar con Marley dijo sé que con desesperación, pero Eren le dio la espalda y Naruto simplemente observó sin decir nada. ¿Quieres que eutanasie a todos los eldianos? Nunca haría un plan tan estúpido como ese, solo coopere contigo para llegar hasta aquí dijo Eren con el ceño fruncido mientras que sé que parecía sorprendido para luego lamentarse. Mientras que los eldianos sigan viviendo nunca podremos tener paz, si esto sigue el mundo eventualmente caerá en caos, no habrá libertad para nadie, ¿por qué quieres seguir con esto Eren? Dijo sé que con tristeza mientras que observaba a su hermano, mientras que Naruto miraba esto con poco interés, pero para él, sé que al principio tenía razón. Porque yo nací en este mundo dijo Eren con determinación mientras se acercaba a Ymir, fundador Ymir, préstame tu poder dijo Eren mientras observaba a Ymir, pero para su sorpresa Ymir, pasó al lado de él como si no existiera y fue directamente hacia Seke, Naruto al ver esto vio que Ymir se encontraba en una especie de trance, así que agarró ligeramente la trompeta que tenía en la mano, pero al final dejó que todo siguiera pasando, lo sabía Eren, sabía que no pensabas igual que yo, sabía que la influencia de nuestro padre en ti era muy fuerte dijo sé que con una mirada de tristeza mientras que Eren pareció sorprendido. ¿Qué está pasando? Dijo Eren con sorpresa mientras que sé que se arrancaba las cadenas y éstas se volvían arena. A lo largo de todo este tiempo he aprendido que la fundadora puede crear lo que sea aquí, incluyendo cadenas de tierra, solo si se lo pide alguien con sangre real como yo, en todo este tiempo que no despertaste, aprendí cómo contrarrestar la ideología del primer rey de los muros con la ayuda de Naruto dijo Seke, mientras se levantaba y miraba a Eren, la fundadora tiene un poder inmenso, pero es alguien que carece de voluntad y ve a las personas de sangre real como sus maestros, haciendo que ésta siga su 
sus órdenes sin cuestionar, ahora yo poseo su poder dijo Seke con seriedad, mientras que Naruto al escuchar lo que dijo lo miró con el ceño fruncido mientras trataba de controlarse, esto fue notado por Eren, pero este no dijo nada. Imposible dijo Eren sorprendido o bueno por fuera eso parecía ya que por dentro sus pensamientos eran distintos. Tú eras la llave Eren dijo sé que con seriedad mientras que Eren de repente fue atado con cadenas por Ymir inmovilizándolo en el proceso. Me alegra haber escuchado tus verdaderas intenciones, como pensaba nuestro padre te lavo el cerebro, pero no es tu culpa ya que nacimos con el peor padre posible, solamente somos sus víctimas, pero yo tuve otro padre que me salvó, pero tú no tuviste a nadie que te salvara, no te preocupes con el poder de la fundadora yo te salvaré dijo Seke con convicción, mientras que Naruto cada vez que escuchaba a Seke estaba más seguro de sus acciones futuras. Detente, esto es inútil dijo Eren con el ceño fruncido mientras que sé que negó y lo tomó de la cabeza y ambos juntaron su frente haciendo que una corriente eléctrica pasara por ambos. Si voy a salvar el mundo lo haré junto a ti dijo Seke haciendo que de repente para ambos todo se oscureciera y la arena los envolviera llevándolos lejos de ese lugar. Esos tipos están tan metidos en sus planes que me hacen las cosas tan fáciles dijo Naruto mientras que se acercaba a Ymir la cual parecía estar en trance. Naruto tocó la cabeza de Ymir y esta de repente lo miró haciendo que antes su mirada ensombrecida fuera reemplazada por unos ojos azul cielo quienes miraron a Naruto con lágrimas y sin más se lanzó hacia él con un abrazo. Sucedió de nuevo, justo como con la antigua reina de los muros, no puedo salir de ese trance una vez que comienzan a darme órdenes dijo Ymir con lágrimas en las mejillas, Naruto ante esto la miro con tristeza. Ymir no te preocupes solo aguanta un poco más, solo queda algo de tiempo antes de que Eren tome el control y todo salga como lo planeamos, una vez hecho eso serás libre y todo tu pueblo también lo será dijo Naruto con una pequeña sonrisa mientras que Ymir asentía con una sonrisa llena de esperanza. Ahora tengo que ir con ellos y hacer que todo suceda con lo planeado, y Mir prometo que cumpliré con la promesa que te hice dijo Naruto con una mirada llena de determinación, mientras que de repente miró los caminos y se enfocó uno de ellos y la arena a su alrededor lo envolvió haciendo que todo para él se volviera oscuro. Actualmente Naruto, Eren y Seke se encontraban en una de las memorias de su padre Grisa, más concretamente cuando fue en contra de la familia Reis, específicamente de Frieda. Vaya este lugar me parece muy conocido dijo Naruto mientras observaba la cueva de cristal y sus alrededores, mientras que Seke y Eren no prestaron mucha atención a lo que dijo y se enfocaron en las palabras de Grisa. Por favor maten a los titanes que se acercaron a la muralla, mi mujer y mis hijos, por favor antes de que devoren a las personas. Dijo Grisa con desesperación mientras que Frieda no pareció inmutarse ante las palabras de Grisa. No podemos escapar de nuestros pecados, es la hora del juicio para la gente de Ymir dijo Frieda con seriedad, pero Naruto al observarla pudo notar que sus ojos cambiaron de repente haciendo que éste notara la voluntad del primer rey de las murallas en ella, oprimiéndola. El poder de los titanes no debería de estar en manos humanas, ya que si este poder cayera en manos de los débiles el mundo se convertiría en un infierno de nuevo, para proteger al mundo nuestra única opción es perecer dijo Frieda con una mirada fría mientras que Grisa la observó con impotencia. Creo que pude haberme llevado bien con la señorita de ahí, lastima que Grisa la asesinara dijo sé que con normalidad mientras que Eren miró a su padre y Naruto frunció el ceño hacia Frieda. Esa no es ella misma, parte de sus acciones son provocadas por la ideología del primer rey dijo Naruto con seriedad haciendo que sé que lo mirara con una ceja alzada. Eren, dijiste que cuando viste estas memorias te hizo perder toda la esperanza en nuestro padre o acaso era otra mentira? Dijo sé que con curiosidad para luego ver con sorpresa lo que Eren estaba a punto de hacer, mientras que Naruto no pareció muy sorprendido por esto. Por favor mi esposa e hijos viven cerca de los muros, la gente en la actualidad no sabe nada de sus pecados, todo porque borraste sus memorias, ¿llamas a eso expiación? Convertirnos en carnada para titanes, siendo ignorantes hasta el final. Dijo Grisa con desesperación mientras que Eren miraba esto con el ceño fruncido, mientras que Naruto sabía lo que iba a suceder. 
No no importa cómo nos arrepintamos, nosotros los eldianos no tenemos forma de expirar nuestros pecados ni las muertes que hemos causado, así que lo único que debemos hacer es prevenir más muerte por parte de las demás personas, mientras que nosotros perecemos y aceptamos la furia del mundo dijo Frieda con una mirada llena de remordimientos. Ante sus palabras Gris apareció sorprendido, mientras que sé que aceptó las palabras de Frieda, Naruto no les dio mucha relevancia a estas palabras, pero para él en estas palabras lo llenaban de odio, cosa que notó Grisa. No puedes convencerme y no tiene caso que me quites el poder del titán fundador ya que, dijo Frieda con tranquilidad, pero Grisa la interrumpió. Lo sé, me di cuenta de que no puedo utilizar el poder del titán fundador dijo Grisa con serenidad, sorprendiendo tanto a Frieda y a Seke, cada titán es especial, al igual que el que yo poseo, el Shinheki no Kyojin, titán de ataque, desde el principio el heredero del titán de ataque nunca ha obedecido a otros y yo sé por qué, es para oponernos a la justicia del rey, es por eso que todos hemos sido arrastrados hasta estas memorias, el titán de ataque es capaz de ver la memoria de futuros herederos en otras palabras es capaz de ver el futuro dijo Grisa, sorprendiendo a Seke y a la familia Reis. El titán de ataque puede no, eso es imposible dijo Frieda con duda ante lo que dijo Grisa, pero este no pareció titubear ante lo que decía. También sé que no eres consciente de esto, ya que como eres de la familia real el juramento del rey te impide utilizar todo el poder del fundador dijo Grisa con serenidad, para luego declarar con un rostro un poco indeciso su siguiente acción, me comeré el poder del titán fundador y terminaré con el linaje de real aquí y ahora, ya que ese es el futuro que se ha propuesto dijo Grisa, sorprendiendo a la familia real quienes no dijeron nada ante sus palabras. Grisa con rapidez iba a clavar un bisturí en su mano, haciendo que Frieda gritara a su familia que huyera, pero para sorpresa de Frieda Grisa, soltó el bisturí y miró al suelo con impotencia. No puedo, nunca podría matar niños yo soy un doctor, yo salvo vidas dijo Grisa con mucha impotencia mientras que era mirado por Seke quien lo miró sorprendido. Sus palabras son correctas doctor Grisa, pero al mismo tiempo se equivoca, el poder del titán atacante no es el único con el poder de alterar el pasado o provocar el futuro dijo Naruto haciendo que para sorpresa de Seke y Eren, Frieda y Grisa voltearan hacia él con sorpresa. Michael cómo puede ser yo te vi morir en la muralla dijo Grisa con sorpresa mientras que Frieda estaba igual de sorprendida. Naruto como es que pensé que dijo Frieda muy confundida, confundiendo aún más a los presentes. Lo siento doctor Grisa, pero la persona de la que habla es mi padre, en cuanto a Frieda, lo siento por lo que está a punto de ocurrir, pero es necesario para salvar a tu pequeña hermana dijo Naruto antes de que ambos lo miraran con confusión. Espera que... Naruto ¿Cómo es posible que estés haciendo esto, papá debía matar al antiguo fundador, pero que dijo sé que para luego mirar a Eren quien tenía una mirada sombría en su rostro. ¿Qué están haciendo Frieda, mata a ese hombre, el fundador es invencible hazlo de una vez. Dijo el padre de Frieda el cual era Rod Reis, Rod era un hombre de baja estatura, con cabello corto y oscuro, unos ojos redondos y claros además de ojeras y un bigote. Actualmente vestía una toga blanca del culto de su familia. Esa y más cosas decían su familia haciendo que Frieda dudara por unos segundos y luego mirara a Naruto quien no dijo nada al respecto y simplemente la miró, luego de eso Frieda se llenó de determinación lista para ir en contra de Grisa. ¿Qué estás haciendo levántate papá? ¿Acaso olvidaste por qué estás aquí? Dijo Eren con el ceño fruncido mientras que Grisa pareció pensar sus palabras unos momentos. No era para vengar a tu pequeña hermana devorada por los perros, por Dima, por tus compañeros caídos, por Kruger, debes seguir incluso si mueres, incluso después de morir venga los dijo Eren con una mirada llena de rencor mientras que Grisa pensó en sus palabras recordando todo lo que había sucedido para que él llegara hasta aquí. Tú comenzaste esta historia, ¿cierto Grisa? Dijo Eren haciendo que Grisa tomara el bisturí para sorpresa de Frieda y Seke y se apuñalara la mano con ira. Luego de eso las cosas sucedieron según la historia original, Frieda murió asesinada y su familia también, mientras que Rod huyó del lugar. Naruto al ver todo el desastre miró el cuerpo del titán de Frieda para luego mirar hacia Eren y Seke quienes tenían nada que decir al respecto. Luego de eso Naruto desapareció del lugar dejando a ambos hermanos solos, haciendo que Seke y Grisa se confrontaran. En la dimensión de los caminos. 
Ya casi es hora dijo Naruto mientras que observaba lo que estaba a punto de ocurrir, ya que de la nada sé que se separó de Eren y lo miro con sorpresa. Parece que te detuviste. Pero aún no has visto cómo devore a nuestro padre dijo Eren con una mirada seria mientras que sé que parecía muy sorprendido. Así que tú fuiste, el que empujó a papá a pelear contra la reina de los muros y contra el mundo. Si el poder del titán atacante tiene el poder de trascender en el tiempo, entonces también tiene el poder de afectar el pasado y mostrarle a Grisa solo las memorias que te convienen dijo sé que con absoluta sorpresa en su rostro mientras que Eren se mantenía serio ante todo lo que decía. Papá, Grisa dudó de su deber como restaurador dijo Eren en palabras simples haciendo que sé que siguiera sorprendido. Papá no quería robar el titán fundador y tampoco quería usarlo, pero al final lo robó y te lo dio a ti, porque le mostraste memorias de un futuro no muy lejano, donde algo grande iba a ocurrir dijo sé que con absoluta sorpresa, mientras que Eren no parecía importarle esto. Gracias sé que, sin ti mi camino hasta las memorias de mi padre sería imposible dijo Eren con una pequeña sonrisa mientras que sé que aún no podía comprender del todo la situación. Él dijo que nada sería como yo quisiera todo sería como tú querías dijo Seke, mientras que Eren asintió con seriedad. Si así es, las vi hace cuatro años, memorias de un futuro yo en las memorias de mi padre, eso ya estaba escrito dijo Eren con una mirada seria, mientras que Seke apretó los dientes con frustración. Fundador y Mir quítale la capacidad de reproducirse a los eldianos. Dijo Seke en un movimiento desesperado, mientras que Eren se sorprendió ante esto. Y Mir estando en un trance comenzó a caminar lentamente hacia el pilar de luz que se encontraba detrás de ella y que reunía a los caminos. La coordenada. Dijo Eren con sorpresa al ver que Ymir comenzaba a caminar, Naruto vio esto con poco interés, pero miró y vio la determinación en sus ojos haciendo que Naruto solo observase. Grisa me dijo algo, me dijo que te detuviera ya que se arrepentía de hacer lo que decías, no sé qué hayas visto en las memorias de nuestro padre sobre el futuro, pero al parecer no la viste completamente, ya que no predijiste que no pudieras usar la coordenada aquí, eres tan impotente como siempre Eren dijo sé que con tranquilidad, mientras veía como su hermano se frustraba y se llenaba de ira y sus planes se iban a la basura. Graa gritó Eren para deshacerse de las cadenas que lo ataban mientras que Naruto observó listo para actuar. Sin más con fuerza se arrancó los pulgares para poder salir de las cadenas y miró a Naruto quien asintió. Naruto al ver la señal tomó la trompeta y la tocó haciendo que un sonido ensordecedor estuviera en la zona e Ymir se detuviera de repente. Te equivocas en algo sé que, alguien ya me había dicho con anterioridad que no podía utilizar la coordenada aquí por mi falta de sangre real, por eso le dije que me acompañara hasta aquí dijo Eren con seriedad mientras miraba a Naruto quien asintió y sé que parecía sorprendido ante las acciones del rubio. Naruto pero que pensé que me ayudarías a salvar este mundo dijo sé que con sorpresa mientras que Naruto asintió a lo que dijo. Si salvaré a este mundo, pero no con tus métodos, con el retumbar me hará ganar tiempo sé que y podré reformar este mundo dijo Naruto con seriedad mientras que sé que pareció sorprendido ante sus palabras. Y mira por favor haz lo que dice Eren dijo Naruto mientras que Ymir lo miró y asintió. Y mira por favor activa el retumbar, voy a destruir este mundo lleno de sufrimiento dijo Eren con determinación, mientras que Ymir asintió y de la nada, sé que desapareció de la dimensión y mira alzó su mano mientras que el pilar de luz que era la coordenada comenzaba a brillar y la orden fue efectuada. Todo salió de acuerdo al plan Eren, ahora necesito que ganes mucho tiempo allá afuera, una vez acabe con mi tarea el mundo como lo conoces será diferente dijo Naruto con seriedad, mientras que Eren asintió con seriedad. Espero que esto funcione si nuestra libertad esté garantizada, dime Naruto aquella vez cuando hablamos dijiste que cambiarías a Ymir, ¿cómo lo harás? Dijo Eren con curiosidad mientras que Naruto señaló el gran pilar de luz. Así como tú lo hiciste con tu padre, yo cambiaré a la Ymir del pasado dijo Naruto con el ceño fruncido mientras que Eren asintió. Gana tiempo afuera, tienes la coordenada de tu lado haz lo que creas mejor dijo Naruto mientras comenzaba a caminar e iba directo al pilar, sin decir nada Eren se fue de la dimensión de la coordenada dejando a Ymir y Naruto solos. Naruto gracias a ti y a Eren, ahora mi libertad está más cerca dijo Ymir con una pequeña sonrisa mientras que Naruto asintió. Cumpliré mi promesa y miro y detendré el ciclo de karma dijo Naruto con una pequeña sonrisa, mientras se adentró al pilar de luz que era la coordenada. 
Cuando Naruto entró al pilar de luz, se encontró a sí mismo en uno de sus recuerdos recientes, en donde éste se encontraba en una cama mientras que sus pensamientos estaban centrados en su plan y consecuencia. Si sigo con este plan, el mundo puede ser destruido, Charlotte, Annie e Historia podrían morir. Creo que no debería seguir con esto dijo Naruto del pasado mientras que el Naruto actual lo miraba con compresión y sin decir nada viajó más atrás. Ahora se encontraba en una de sus memorias de hace algunos meses atrás en donde se encontraba llegando a Liberio después de la guerra de cuatro años contra el Medio Oriente. Sin decir nada Naruto del pasado camino entre la gente con Charlotte siguiéndolo de cerca de vez en cuando recibía saludos o una mirada agradecida de una que otra persona, mientras que otras lo miraban como si tuvieran miedo de él, lo mismo pasaba con Lilith quien en estos momentos miraba a Naruto una mirada neutra para luego suspirar y dirigirse a su hogar. Pero antes de que Lilith se retirara por completo del lugar ella vio con el ceño fruncido como un Naruto se acercaba a ella, pero este no parecía igual al que había visto hace unos momentos empezando por sus ojos. Lilith quiero hablar contigo en privado seriamente dijo Naruto actual con seriedad mientras que Lilith al principio pareció recia, pero luego ambos se dirigieron hacia un callejón haciendo que Lilith mirara con el ceño fruncido a este Naruto ya que podía sentir mucho poder de él de lo normal. ¿Qué es lo que quieres y quién eres? Dijo a Lilith con el ceño fruncido, mientras que Naruto tocó su frente haciendo que ésta tuviera memorias del futuro haciendo que ésta llorara involuntariamente ante lo que veía. No tienes que fingir nada, hermana ya lo sé todo dijo Naruto con una sonrisa mientras que Lilith sin decir nada abrazó a Naruto con fuerza mientras que Naruto acarició su cabello tratando de calmarla. No puedo creer que yo haya hecho eso dijo a Lilith refiriéndose a la muerte que ella ocasionó mientras que Naruto no dijo nada al principio, pero supo lo que tenía que hacer. Lilith quiero que sin importar que pase harás lo que viste en las memorias que te mostré dijo Naruto con seriedad haciendo que Lilith sintiera. Naru a pesar de que lo dije ya no espero que me puedas perdonar, pero todo lo que hago es por ti dijo Lilith con una sonrisa mientras que lágrimas eran derramadas de sus ojos mientras que Naruto sin decir nada le dio un beso en su frente haciendo que Lilith le diera una sonrisa suave. Gracias por estar ahí para mí, incluso si nunca pude notarlo te quiero hermana dijo Naruto mientras que hacía que las memorias fueran más atrás. Ahora Naruto fue aún más atrás esta vez a su infancia en Liberio en donde actualmente este se encontraban los tres hermanos Fritz frente a una fogata de chimenea en el invierno, mientras que su madre se encontraba en la cocina. Naru, dame otro malvavisco dijo Isabel mientras Naruto le pasaba lo que pedía y esta lo tomó y lo colocó en un trinche delgado de madera y lo colocó frente a la fogata haciendo que este calentara. Oye Isabel, vas a quemarlo dijo a Lilith con una voz algo monótona mientras que la mencionada negó con la cabeza de forma obstinada, mientras que el pequeño Naruto se encontraba entretenido colocando malvaviscos en sus dedos mientras los movía con curiosidad, para diversión de Isabel. Naru, si quieres puedes comer los fríos también saben bien dijo Isabel con una sonrisa mientras que el pequeño Naruto asintió y comió uno por uno mientras que era observado por sus hermanas quienes lo vieron con una pequeña sonrisa. Naru, realmente eres adorable dijo a Lilith con una voz monótona mientras que un ligero sonrojo se hallaba en su rostro mientras que Isabel no aguantó más y colocó el trinche en suelo y saltó a darle un abrazo a Naruto quien se sorprendió y también sonrió. Vamos Lilith sé que también quieres hacerlo dijo Isabel con una sonrisa mientras que su hermana mayor dudó por unos momentos antes de abrazar a sus hermanos menores también. El Naruto de la actualidad sonrió de forma nostálgica para luego caminar más atrás en sus recuerdos, pero sin que él se diera cuenta Isabel se le quedó mirando un buen rato con un rostro sorprendido. Naruto fue más atrás de todas las memorias y llegó hasta donde pretendía ir al principio, actualmente se encontraba en una aldea antigua donde vivía los marleyanos al principio, cuando no tenían odio hacia el día. Naruto caminó por la aldea la cual parecía próspera y que todos convivían con armonía y paz, sin más camino hacia una choza en donde se encontraba lo que buscaba, en una de las tantas chozas que tenía la aldea, se encontraba una mujer rubia la cual sostenía una bebé de cabello también rubio. Naruto se quedó cerca de la mujer y de la bebé, para la mujer y la niña pasaron cinco años, pero para Naruto fueron cinco minutos, ahora la mujer se encontraba postrada en una cama y la niña la acompañaba con mucha dedicación. 
Y Mir no me queda mucho tiempo a pesar del poco tiempo que pase contigo eres una gran hija, quiero que crezcas y te cases con alguien y ten una familia, sé feliz y haz a alguien feliz mi pequeña Ymir dijo la mujer mientras que la pequeña Ymir asintió, Naruto vio esto con algo de tristeza en sus ojos. Ahora el tiempo había pasado fugazmente y ahora Ymir tenía 13 años, actualmente ésta se encontraba con una canasta y unas manzanas en ella, Naruto al verla tan tranquila y feliz, se preguntó lo que había sucedido, Naruto se encontraba al lado de Ymir, vigilándola viendo que ésta no tuviera contacto con la materia misma o alguna cosa por el estilo, ya que en sí Naruto no quería que Ymir obtuviera el poder. Cuando ambos iban de regreso a la aldea esta para sorpresa de ambos se encontraba destruida y estaba siendo invadida por una especie de vikingos, Naruto al verlos frunció el ceño y sin que él pudiera hacer nada y mir junto a otras personas más fueron capturadas como esclavos mientras que otras fueron torturadas hasta morir. Naruto adelantó un poco las memorias de Ymir y vio que ahora se encontraba igual a la Ymir que conocía, incluso la misma mirada sombría. Naruto antefrunció el ceño al ver dónde se encontraba, al parecer se encontraban en otra aldea, pero esta estaba llena de aquellos vikingos, Naruto al verlos notó de inmediato que estos eran los primeros eldianos, y mira actualmente se encontraba observando como una pareja se casaba con curiosidad en sus ojos ya que, para ella, ellos se veían muy felices. Uno de ustedes dejó escapar un cerdo, identifíquense o le quitaremos un ojo a cada uno de ustedes, de todas formas, un esclavo no necesita ambos ojos dijo un hombre que parecía ser el rey de los vikingos de esa aldea, Naruto al verlo lo miró con el ceño fruncido, mientras que Ymir quien se encontraba en la multitud de esclavos fue señalada por todos haciendo que el rey se dirigiera a ella. Haciendo que ella se viera confundida al ser culpada por todos, mientras que el rey la seguía observando. Así que tú fuiste la que liberó a los cerdos. Dijo el rey haciendo que Ymir sintiera aceptando la culpa. Muy bien, eres libre dijo el rey haciendo que Ymir luciera confundida, pero antes de que pudiera decir algo uno de los guardias del rey apuntó un arco hacia ella. Ymir corre te están cazando dijo Naruto con fuerza haciendo que Ymir lo escuchara y corriera por su vida hacia el bosque haciendo que esos soldados tomaran sus caballos y salieran a cazarla. Después de eso ella corrió por el bosque, pero los caballos eran más veloces, haciendo que Ymir se viera en peligro, Naruto al ver que las flechas iban hacia Ymir de alguna forma las detuvo, haciendo que los soldados se sorprendieran ya que para ellos no había nada ahí, mientras que para Ymir frente a ella había un hombre rubio que la estaba protegiendo. Ymir prometo que voy a protegerte dijo Naruto con el ceño fruncido mientras que su mano comenzó a botar chispas mientras que alrededor todo pareció distorsionarse y el cielo se oscureció lo que estoy haciendo probablemente dañe al tiempo mismo y termine en catástrofe pensó Naruto mientras que se transformaba en el titán blindado y los soldados al fin pudieron verlos haciendo que estos se asustasen. Ustedes el dianos han sido barbáricos hacia las demás personas, serán castigados por mi juicio divino dijo Naruto mientras que este había modificado su mandíbula para poder hablar, los eldianos se asustaron y por puro instinto agacharon sus cabezas. ¿Qué diablos eres? Dijo uno de los eldianos con cobardía mientras que Naruto no dijo nada al respecto y miró un gran árbol que sobresalía del resto y por puro instinto tomó una gran roca y tapó un gran hoyo que este tenía como si fuera una entrada. Ustedes han hecho enfurecerme a mí, un dios dijo Naruto desde su titán, mientras que pensaba en lo que decía, si lo logro que me crean podré hacer que me respeten y teman haciéndolos leales a mí, pensó Naruto mientras que Naruto tomó a Ymir en su mano mientras ésta se encontraba asustada, aquella que intentaron lastimar es mi enviada, como pudieron hacer tal insolencia dijo Naruto mientras que los soldados se disculpaban en repetidas ocasiones ante el dios que se encontraba frente a ellos. Guíen me con su líder es hora de que ponga orden en estas tierras dijo Naruto mientras que los soldados asustados lo guiaron hacia el rey. Cuando Naruto llegó a la aldea en su forma titán muchos soldados se pusieron en guardia mientras que otros se asustaron ante lo que era. Todos bajen sus armas. Esto que ven aquí es un dios el cual se manifestó frente a nosotros para proteger a la esclava dijo uno de los soldados que guió a Naruto al pueblo, sin embargo, el rey se acercó a ellos y vio a Ymir en la mano de Naruto en su forma, titán con miedo ante lo que estaba por suceder. Oh dios que lo ha hecho bajar del Valhalla dijo el rey de los eldianos quien tenía mucho miedo de lo que se encontraba frente a él, pero no parecía demostrarlo abiertamente. 
Su raza ha hecho muchas atrocidades a lo largo de los años, pero tenía fe en ustedes así que mande a esta niña para que ustedes pudieran expiar sus pecados, pero en cambio han hecho lo contrario dijo Naruto desde su titán mientras que Ymir lo miraba con curiosidad sin decir nada, mientras que el rey apretó los dientes. Pero eso es solo una esclava de otra raza que acaso los eldianos no son lo suficiente fuerte para considerarnos uno de sus enviados. Dijo el rey con mucha soberbia mientras que Naruto frunció el ceño y sin decir nada tomó al rey con su otra mano haciendo que todos los soldados se pusieran en guardia para defender a su rey. ¿Te atreves a oponerte a mi mandato absoluto? Un pecador que no busca arrepentirse no merece vivir dijo Naruto apretando con fuerza el cuerpo del rey matándolo al instante cosa que sorprendió a los demás eldianos y esclavos. Una era de paz entre las naciones se hará justo aquí y ahora ya que Ymir mi enviada los gobernara y los guiará a la paz. Aquellos que se opongan a ella morirán dijo Naruto con una voz sería haciendo que todos asintieran y lo vieran con miedo. Dios Sama no creo poder gobernar estas tierras dijo Ymir con una voz monótona, haciendo que Naruto negara. No te preocupes hija mía, yo estaré aquí para guiarte dijo Naruto con una voz suave haciendo que Ymir tuviera una pequeña sonrisa hacia Naruto quien le sonrió desde la nuca de su titán. Time Skip. 12 años después. Actualmente nos encontramos con una Ymir joven de unos 25 años la cual estaba vestida con ropas de la realeza mientras que guardias se encontraban detrás de ella, ahora ella se encontraba en una mesa frente a un hombre que también parecía ser un rey. Gracias por su ayuda reina Ymir, gracias a ello Marley ha podido prosperar y crecer junto a usted, espero que nuestro tratado sea eterno dijo el hombre mientras que Ymir asentía mientras le dio una pequeña sonrisa. Como marleyanas también, es un gusto ayudar, entiendo que hace años las aldeas marleyanas no estaban unidas, pero ahora que lo están pueden llegar a crecer unidas dijo Ymir con una sonrisa mientras que el hombre asintió con agradecimiento. He escuchado que planea mover su reino hacia una de las tierras del clan oriental, dijo el hombre con curiosidad mientras que Ymir asintió. Creo que plantear dominio en esas tierras será beneficioso, pero espero que a pesar de la lejanía podamos seguir siendo aliados dijo Ymir con una sonrisa amistosa cosa que el hombre copió y asintió. Luego de que esta reunión acabara Ymir se dirigió hacia sus aposentos en su reino, el cual por sus decisiones ahora era próspero y pacífico. Naruto estás aquí. Dijo Ymir con ropas sencillas de color blanco mientras buscaba en su habitación, Naruto de repente había aparecido frente a ella, ya que al parecer su tiempo de alguna forma se congeló al igual que su maldición. Siempre estoy contigo Ymir dijo Naruto con una sonrisa amistosa mientras que Ymir se la devolvió, Naruto se ganó la fama de Dios a Ymir su enviada por eso los eldianos eran actualmente respetados por las demás naciones ya que poseían la bendición de un dios por así decirlo. Naruto, como me recomendaste en table un tratado de paz entre Marley y mi pueblo, lo hice bien. Dijo Ymir como si estuviera esperando un elogio Naruto ante esto asintió. Supongo que has hecho muy bien Ymir, gracias por hacer lo que te he dicho todos estos años. Koth dijo Naruto mientras que puso una mano en su boca para tapar la tos que tenía haciendo que Ymir luciera preocupada. Naruto, ¿te sucede algo? Dijo Ymir con preocupación haciendo que Naruto le sonriera y negara. No te preocupes, la maldición ya me alcanzó y al parecer mi tiempo aquí ha acabado dijo Naruto con una sonrisa mientras que Ymir lo miró con tristeza. Naruto, ¿puedo hacer algo? Dijo Ymir con preocupación mientras que Naruto negó. No te preocupes, parece que al final todo ha resultado como debía desde un principio, bien hecho Ymir supongo que todo ya debió de haber cambiado dijo Naruto con una sonrisa mientras que veía como su mano comenzaba a deshacerse en arena cosa que sorprendió a Ymir, pero antes de que Naruto desapareciera, colocó un dedo en la frente de Ymir haciendo que ésta viera los recuerdos del mundo. Por favor evita a toda costa que lo que has construido caiga en la ruina, sé feliz por favor, ten una familia, así como tu madre siempre quiso dijo Naruto antes de desaparecer por completo. Jare lo mejor que pueda, Naruto dijo Ymir con una sonrisa mientras que miraba su mano y sonrió con más fuerza. Dimensión de los caminos. Inserte host. Shinheki no Kyojin Ending 5 Full. Parece que volviste Naru dijo la Ymir original mientras que Naruto la vio con una pequeña sonrisa y al verla le dio un fuerte abrazo que ella correspondió. 
Y Mir cumplí mi promesa, pude salvarte dijo Naruto con lágrimas en sus ojos mientras que Ymir asintió mientras que ella comenzaba a brillar y Naruto veía como esta lentamente desaparecía. Sí, fue un camino largo hasta aquí, pero muchas gracias Naruto dijo Ymir mientras desaparecía completamente. Naruto al verla irse no dijo nada y observó alrededor y sonrió mientras veía como los caminos comenzaban a brillar para luego volverse uno y este comenzaba a desaparecer. ¿Realmente lo lograste? Salvaste este mundo hermano dijo Lilith con una sonrisa mientras observaba a Naruto quien la vio con una sonrisa y asintió. Sí, supongo que este es mi final ahora ya no volveré a vivir, Lilith si no llegamos a encontrar de nuevo, voy a abrazarte muy fuerte al igual que a Isabel, realmente quisiera poder verlas a ambas de nuevo dijo Naruto con una sonrisa mientras que Lilith sintió y ella también desaparecía. Jijiji llegaste muy lejos cariño estoy muy orgullosa de ti dijo la voz de historia haciendo que Naruto mirara con sorpresa a su difunta esposa con lágrimas en los ojos mientras que ésta sonreía. Realmente lamento no poder haberte salvado historia te amo demasiado, por favor a donde sea que vayas por favor cuida de Charlotte dijo Naruto con lágrimas en sus ojos mientras que historia asintió con una verdadera sonrisa mientras que ésta desaparecía. Naruto vio como el pilar de luz comenzó a desaparecer de arriba hacia abajo y sonrió con tristeza viendo que este era su fin, pero dentro de él no se arrepentía de lo que había hecho ya que gracias a ello el mundo vería un nuevo amanecer. O así debería de ser. Mundo real durante la ausencia de Naruto. Las murallas comenzaron a temblar y de ellas salían miles de titanes colosales, mientras que la cabeza de Eren se volvió a unir con su espina dorsal para sorpresa de Seke quien vio esto con miedo, mientras que Gabi vio con terror como el cuerpo de Eren comenzó a brillar y este se transformaba en titán. Maldición Gaby sal de ahí dijo Reiner desde su titán mientras que veía como todo a su alrededor comenzaba a colapsar, mientras tanto la legión vio esto con una mirada de absoluto terror. Graa rugió el titán de Eren haciendo que los colosales enfocaran su mirada en él. Acaben con todo dijo Eren desde la nuca de su titán mientras que los titanes colosales comenzaron a caminar hacia el ejército de Marley que se acercaba por el puerto. Mientras que mi casa, Armin y los demás vieron esto con temor ya que las tres murallas cayeron al mismo tiempo, Armin fue hacia donde se encontraba Eren con su equipo 3D mientras que mi casa lo acompañó. Eren termina con este plan absurdo ahora dijo Armin mientras que Eren lo volteó a ver desde su titán. ¿Aún no lo entienden cierto? Este es el único método en el cual podremos ser libres dijo Eren mientras salía de la nuca de su titán con su cabeza curada, mientras que Mikasa evitaba la mirada de Eren quien entendió el por qué. Pero Eren, aquellas personas que nacerán en este mundo que acaso no merecen también tener la libertad de vivir sin miedo a esto dijo Armin tratando de razonar con Eren quien lo vio con una pequeña sonrisa cosa que sorprendió a ambos. Desde niño siempre trataste de resolverlo todo con palabras Armin, cuando el mundo te respondía con violencia, pero ahora no es momento para esto dijo Eren mientras que observaba el ejército de Mare acercándose y varios cepelines volando en el cielo. Eren ¿qué es lo que realmente planeas hacer? Dijo mi casa con preocupación mientras que Eren la miró y le dio una pequeña sonrisa. Yo solo trato de ganar tiempo y una vez que lo haga este mundo al fin terminará dijo Eren mientras que Reiner de repente se levantó y fue con todo contra Eren quien lo vio como si esperara eso. Raag rugió Reiner desde su titán mientras que Eren viendo esto volvió a su titán con un puño endurecido le dio un fuerte golpe en la garganta y con el poder del titán martillo expandió una daga en sus nudillos y le cortó la cabeza al titán de Reiner de una forma rápida sorprendiendo a Reiner y a los demás. Deja de luchar Reiner, que acaso no te has dado cuenta. Dijo Eren con el ceño fruncido mientras que Reiner desde la nuca de su titán lo miró con una mirada confundida. ¿De qué hablas? Dijo Reiner confundido mientras que Eren salió completamente de su titán y señaló el cielo. Reiner miró al igual que todos los demás y vio como este se oscurecía haciendo que de repente todo fuera de noche. Todo está cambiando este es el fin destruyanlo todo dijo Eren mientras que los titanes colosales comenzaron a pisar el ejército haciendo que la tierra retumbara mientras que Eren vio su mano y vio que ésta comenzó a brillar, supongo que él lo logró no es así. Dijo Eren con una pequeña sonrisa mientras que Mikasa, Armin, Reiner y los demás le sucedía lo mismo cosa que los dejó muy confundido. Eren, ¿pero qué está pasando? Dijo Armin alarmado haciendo que Eren lo mirara con una mirada tranquila. 
Naruto obtuvo la libertad que buscábamos dijo Eren con una sonrisa mientras que cada uno de los titanes colosales comenzó a deshacerse en arena sorprendiendo a todos los presentes. Mientras tanto cada uno de los presentes comenzaba a desaparecer en partículas de luz, Eren miró a mi casa y le sonrió. Lo siento, pero era necesario dijo Eren con una sonrisa mientras que el mundo al final desapareció dejando nada más que polvo a su paso. Haciendo que el mundo como se conocía terminase y todos murieran y la línea de tiempo fuera cambiada y los titanes nunca caminaron sobre la tierra. A fin de Lost. ¿Eh? Dijo un Naruto de unos 17 años mientras que despertaba en un campo lleno de vegetación bajo de un árbol, mirando a su alrededor vio que no había nadie en la cercanía, ¿qué hago aquí? Tuve un sueño extraño dijo Naruto con confusión mientras que se encogió se hombros y miró el cielo con una pequeña sonrisa. Fin.